Hi my good people. Leo mazee nimeamua kuyatembeza Malindi nuonyeshe Sabaki River. Sabaki River ni ambao mto iko Malindi na wacha ni kuonyeshe zile mito zote ziko noko kwenye juu kuanzia Athi River yote madhio ya Chania Rivers uh, rivers mob sana zimekuja zikafika hapa mbali inaitwa Sabaki River Sabaki River you can see vile iko bigi wacha nikutembeza mtu wangu uone inchi vile ilivyo so hii ni bridge ukienda na sasa na hiyo barabara hiyo juu hiyo unaenda mpaka mahali inaitwa Mpeketoni Tulamu and left then this side is Malindi, Mombasa, Nairobi. Ukielekea voi hivyo. So now pale pale hivyo kando, bali kidogo pole hivyo sije kama utaona kuna hippototomas. Sasa wale ndio hippototomas. You can see the hippototomas. So hii mtu inakuanga na hippototomas na sitaki karibia pale hivyo manake kiboko kaona mbio sana. Then I want just want to show you eh hii mto hiyo ufurika na ikifurika inajaa kila mahali. So unaona vile kumekauka. Ni mtu ikijaa inafika mpaka kwenye ile nyumba iko pale. Wacha nikoshe hiyo nyumba. Ikijaa inafika kwenye ile nyumba iko pale juu. So you can imagine. So saa hizi kumekauka hamna maji. Hakuna maji mtu wangu. And uh, this is Sabaki River. Let me take you the other side. You see vile Sabaki River iko. Hamjambo. Mwaito nani? Mwaito mapenzi. Ah mapenzi sasa hapa hivi kuna wasichana wanaitwa mapenzi. Eh siji mapenzi yapiki wapo ama yafanywaje? <laughs> Mumetoka wapi? Kutembea. Kutembea. Sasa hapa kwaitwaje? Ha? Sabaki bridge. Sabaki bridge. Nini mzuri kwa hapa Sabaki bridge? Nini mzuri sana na Sabaki bridge? Ha? Munaenda pale chini? Ha? Eh. Eh? Kuna mtu ushaifika pale chini? Acha. Eh. Na uogopi kiboko? Uogopi uogopi hippopotamus? Inaitwa hippopotamus ama hippopotamus? Eh? Yaitwaje? Eh? Yaitwa hippopotamus ama hippopotamus? Hippopotamus. <laughs> <laughs> wewe itwaje? Itwa hippopotamus ama hippopotamus? Yeah, Na wewe? Hippopotamus. Ah, hippopotamus. Ah, ya ya ya. Yati. Hawa rembo waniambia waitwa mapenzi. Hm? Ya kwamba ti ile hippo inaitwa hippopotamus. Surely? <laughs> Haya ah, kwaerini eh? So, he he he. Now this is Sabaki River. Wa 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 wa. Kule chini kabisa acha ni kuonyeshe. E wale hippopotamus wako pale ndio wale waitwa viboko wako pale hivyo. Oh ni wakali sana. Sasa nataka ni kuonyeshe the Eden Ocean. Now this is the Eden Ocean. So maji yote huenda pale hivyo chini. Unaona Eden Ocean mali na inakaa vinyo inakaa. So ile ndio Eden Ocean pale chini. Good. So mito zote zo huenda kwa bahari na ile ni bahari you can see bahari ni ya blue alafu then hii maji hapa inakaa greenish so hizi ndizo hippo na zinakaa namna hiyo so zo huishi kwa maji let me show you the other side eh? this is called sabaki bridge oh, hey, hey. the place is so nice sabaki bridge Sabaki bridge. Now I want to show you the other side of the road. Usiseme oh dimples za kupelekangi out in. Wow, wow, wow. I want you I want just want you to see manze. Unaona vinyo kumekauka? Kumekauka mbaya. Kumekauka. So ni kumaanisha kwamba kukinyesha hizi nyumba ziko hapa za uhama. Sasa hizi hakuna maji. Numa pia inamaanisha kwamba sasa hata bahari iko karibu kukauka. Hujambo? Jambo. Uko salama eh? Uko salama mimi. Eh. Karisa. Karisa. Eh, mimi nataka kupata information ya huu mtu. Na changamoto zote za hapa. Uh -huh. eh, uh -huh. Kwa hivyo ningependa 
kunisikiza na hana kusikiza kwa majina mimi naitwa Benjamin Karisa uh -huh. na Naisa Back River uh -huh. nakuambia huu mto na ule ambao umefika hapa na majina matatu ukiwa umeanza Ngong ukapitia Nairobi ukaitwa Athi umekuja mpaka hapo katikati ya Savo Eastern Galan Range mto umebadilishwa jina ukaitwa Galana na ulipofika hapa hiki jiji chote kinaitwa Sabaki na mto nao kaitwa Sabaki Sabaki River sasa ndio imemwaga maji yake kwa India Ocean kwa mm -hmm. single channel na imefum kitu kinaitwa estuary umetofuta na ile nyingine ambayo ni Tana River imeanza Mount Kenya lakini imemwaga maji yake kijiji cha Kipini kule mawaga maji yake kwa channel tatu na kule imeform delta sasa basi kidogo kwa kidogo tu Eh. Sasa huu mto ukifika hapa Naam. una changamoto zake kila mm. siku. Mm -hmm. Kila siku huu mto una high tide na low tide. Right now ni low tide. Ndio unaona hapa hakuna maji mm -hmm. mingi. Maji imebaki ile ya mto peke yake. Mm -hmm. Na ile maji iliyobaki ukionja ni fresh. Wakazi hapa wanatumia hii maji farming through irrigation wakati wa low tide kama huu. Lakini ikifika saa moja itakuwa ni high tide. Ile maji yote kutoka kwa bahari itamwagika hapa na itakwenda kuanzia kwa bahari 5 kilometers na itakuwa full of water na ile maji itabadilika baada ya maji mtu hii ni fresh itabadilika iwe salt sasa ikiwa salt hatuwezi kuifanyia mambo ya ukulima mm -hmm. vile vile pia wakazi wa hapa wamebahatika kupata samaki wa aina mbili tunapata samaki kutoka kwa fresh water na tunapata samaki kutoka kwa, kwa salt water alafu economic activities ya hapa ni farming and fishing vile vile katika mto huu tunashuhudia wanyama wawili hatari tunashuhudia hippopotamus na tunashuhudia crocodile ingawaje kuna mamba ingawaje crocodile anakuja hapa kwa wakati mfupi sana kwa muda mfupi sana wakati wa mvua nyingi imenyesha bara huwa inakuja kwa kasi maji inakuja kupanga kutoka na tamu inavunja ikivunja kutoka na tamu kutoka na wanachukuliwa wakiona wakiona maji ya chumbi hawezani inabidi sasa wanarudi hapa kwa, kwa chini ya bridge wanakaa hapa alafu mvua ikiacha kutoka na hatimaye wanaenda kule ambako maji ya mto ma, ma, maji ya chumbi hayafiki ambayo ni utoke hapa kama 3 km ndio na parapu sehemu inaitwa grangi ndio wanaonekana onekana lakini hippos uko na 150 150 yeah, wanakaa ndani ya maji wakati wa mchana na wanakaa kwa group kuna group nyingine pahali wako karibu 45 kuna group nyingine pahali wako karibu 50 kuna ile karibu na ile mango alafu kuna group nyingine hapo huwa wanakaa kodi na kuna wengine wao wanakaa kama watano sita tumefanya utafiti tukapata 150 ambapo sasa wanakaa ndani ya maji wakati wa mchana na ikifika siku saa moja wanaenda kutafuta malisho kule kwenye manyasi wakosa manyasi wanaingia shamani kwetu wanakula mimea kama mahindi watermelon stimolen mchicha kwa wiki alafu ikifika saa kumi na moja asubuhi jimbi likiwika wanarudi ndio kwa, ma, kwa maji na saa hii mto tunaona hapa hauna maji kwa sababu mvua e, imenyesha imepesa e, kitambo kule bara hakuna mvua tunatarajia tuna uwezo waine mvua inyeshe kule ndio maji ikuje kwa, kwa wingi lakini saa hii mto ni kama unaendelea kukauka lakini kufika hapa sabaki tuna changamoto hiyo kwa sababu kila siku tunapata ile maji ya bahari kwa hivyo kila siku tuna high tide na low tide kwa hivyo jioni kumaanisha ya kwamba eh, maji, maji kwa hivyo nikija jioni itapata hiyo eh, maji hapa nitaja leo jioni ikuja nionea maji 100% nakwambia kifika jioni saa kumi na moja maji imefika hapa kauka what eh, eh. kwa hivyo high tide wakati mm huu -hmm. ni lost mm -hmm. eh. vile vile pia pia tuna hiyo effect ya hiyo maji miaka mitatu iliyopita tulikuwa tujapata hii pipe ya mfereji tulikuwa tunachukutumia hii maji ya mto lakini tulikuwa tukitumia hiyo maji ya mto tunapata typhoid bilhazia diarrhea na cholera tukawa tukama swamisi of wetu tutumie hiyo maji kila kutumia tunatreat na chlorine na tukafanya hivyo tukafaulu lakini saa hii saa hii tumepata hii pipe ime, 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 kuna tangi kubwa la, na tuna na, na tunanua plastiki mbili zilizo chini kwa shilingi 5 peke yake kwa hivyo mm. tunasema tunaafueni tukienda kwa locals local za ambao wako hapa wengi wao ni wale wa Mijikenda na Mijikenda kusema Giriama Kauma Duruma Chonyi Kambe Ribe Rabai Gibana Adigo lakini mengi ambao wanapata hapa Sabaki ni wale Mijike, ni wale wa Giriama na Wakauma lakini katika Cliff County kwa jumla ndio tunasema ni Mijikenda Mijikenda na katika hiyo hipo pia kuna advantage na, na disadvantage wakati wa low tide utampata hipo ametoka mwili mzima kabisa wageni wanapiga picha lakini wakati wa high tide maji kijaa hipo unamwona unamwona tayari pua au kichwa sasa wale wavuvi wale wavuvi wakiwa wanavua kipambana wala kutumia neti wakipambana na hipo wanamalizwa kila mwaka tuna hasara watu wawili au zaidi kwa sababu hizo ipo tata masaa asante sana wewe karibuni na karibuni sana asante sana eh hey. story zote umesema jina ni nani Karisa Karisa eh. kwa hivyo watalii wote wakifika hapa hivi kwa hii bridge ndio yeah. inaitwa Sabaki Sabaki bridge waulize mm. Karisa waulize Karisa naona Karisa Karisa ni ni mfuasi wa ODM Eh, huni mfuasi wa baba. Sema baba oye. So, kwa hivyo mfuasi wa baba wako hapa. Kwa hivyo hii si Kenya kwanza. Hii ni Kenya pili. Niko pia tulipatiwa tu. Niko pia ulipatiwa. Kwa hivyo kisiasa. Sasa hiki tupa inatuziba jua. Kwa hivyo sasa 
iko fine kusaidia kwa kuzibajua. Kwa kuzibajua. Ah, yeah. asante yeah. sana. Tuafurahia sana. Yeah. Nashukuru sana. Sasa hivi tunataka tuelekee mpaka mahali naitwa Pasco da Gama. Pasco da Gama. Pasco da Gama pale ipo. Eh pale ipo tena tuwa tuweza kusoma mambo mbili tatu. Alafu then kama wacha nikwambie jioni lazima eh, jioni rudi kama saa 11 12 saa 11 na nusu itakuwa imejaa kabisa uh-huh. 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 asante uh-huh. sana haya uh-huh. guys kuhusu bridge pia naweza kuwapatia information kuhusu bridge uh-huh. na itakuwa vizuri uh-huh. niwapatie information kuhusu bridge uh-huh. hii bridge uh-huh. ni ya tatu uh-huh. ya kwanza uh-huh. ilikuwa ya mbao uh-huh. watu wakawa wanavuka ikavunjika 1960 na ilivunjwa na maji ya flood 1960s 1960s wakati wa enzi za mababu zetu uh-huh. ikavunjwa na, na na maji ya flood maana ilikuwa ya mbao tukajengua uh-huh. bridge ya pili ambayo ndio hiyo ambayo hiyo ilipojengwa Mm-hmm. ilikuwa sasa inatumia laini moja ya barabara mm-hmm. ngoja nyingi nyingine ikaendelea lakini ilikuwa haiku jawa na extension ilipofika 1995 president mm-hmm. wake kuiona imeanza kufanya crack mm-hmm. aka launch hii bridge mm-hmm. hii bridge ambayo tuko sasa ilianza 1995 na ikakamilika 1997 changamoto ambayo tumepata katika hii bridge hii first april 2001 kuna gari mbili zilikuwa zikagongana tss na tofik na zikaanguka ndani ya maji ilipoanguka ndani ya maji zile gari mbili zilikuwa zimebeba abiria 150 drivers wetu hapa waliogelea na wakasevu watu 44 ambao walichukuliwa wakaenda Malindi hospitali wakaenda kutibiwa kuna wengine walikufa kwa wengine wakabaki lakini 106 walikufa on the spot hapa na wakatolewa wakapelekwa kule ambako kulikuwa hakuna hiyo maji hmm. wali, wali, waliulizwa kila mtu achukue mtu wake walichukuliwa na kuchukuliwa lakini kulibaki mili 28 haikujulikana makwao siku ya kwanza siku ya pili siku ya tatu president Mayo ametoa oda wale watu wote ambao walikuwa hawajulikani makwao akaenda akatafuta pahali government land pale akatoa sehemu katika ile miti ile walichimwona grade na wakasikwa pale mm. so we have a massive grave of na, na gari zilipatikana kweli eh ngoje ninaendelea sasa we have a massive grave ya watu 28 ambao wali walizikwa hapo wakati wa 3rd of April 2001 mm-hmm. lakini katika zile gari mbili ambazo zilizama hapa gari moja peke yake ndio ilitolewa lakini nyingine ilibaki hapa na ikabidi ikakatwa yale mabaki yale mabati lakini hiyo nyingine ikabaki pale imefunikwa na matope kwa hivyo gari moja yenyewe ndio ambayo imebaki tunahofia ile gari ambayo imebaki pengine ili baki na mabati pia ya, wa, ya watu mm. atawezi karibuni na karibuni sana na hii bridge ni ile ambayo imejengwa na extension tatu maana yake imekatwa mara kwa pale katikati na pili na tatu kwa hivyo gari kubwa ikipita utaiona kama inatisika na kiwanda ina yumba yumba inafunga na kuachiliana imejengwa na extension ina, 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 ina contract na next pa inatisika kwa sababu ajua kwa sababu ajua na na upepo kwa hivyo ndio unaona kama inatisika lakini sasa imejengwa hivyo iko permanent kabisa inafunga na kuachiliana thank you thank you ina government of of japan atawezi mm. karibuni na karibuni sana huwa tunatoa hii huduma baada ya kutoa hii huduma huwa guide wageni wa, wa, wa wana appreciate yule guide kwa sababu guide is a human being and has a family at home thank you asante sana je yeah, hey, sasa sema jina la mwisho mtu akitafuta sema nani mimi naitwa Karisa Karisa hey, mwenyewe sasa wasabaki, wasabaki yeah. na hiyo badge yake hapa yeah. hivi eh hey, hey, na laugh then ndio hiyo mpaka hadi nambari yake ya simu kwa hivyo ukija mpigie simu uongee na hey. thank you guys and love you so much